Language Glue. Traduction française, trop de colle. Texte, Jason Lefebvre. Illustration, Zach Retz. Maison d'édition, Flashlight. Notre professeur d'art plastique nous dit « Si vous mettez trop de colle, cela ne séchera jamais. N'oubliez pas ça, les enfants. » Elle continue en disant « Allez, des gouttes de colle, hein, pas des flaques. » Et elle me regarde et m'avertit « Mati, trop de colle. <rire> » Mais mon père et moi adorons la colle. À la maison, nous fabriquons des lunettes en colle des moustaches en colle et même des boules rebondissantes en colle. Ma mère est heureuse de nous aider. Donc, pendant les cours d'art plastique, je prends les bouteilles de colle les plus remplies et je les retourne en appuyant très fort. La colle coule à flot du bouchon orange et déborde partout. Des paillettes et des yeux autocollants flottent dans un lac de colle. C'est maintenant l'heure de la décoration la plus importante. Géronimo Je saute, ventre sur la table et roule sur moi-même, laissant la colle et tout le reste me recouvrir totalement. Allez, il est temps de faire sécher tout ça, dis-je. Mais quand j'essaie de me dégager et de poser le pied par terre, je suis complètement collée à la table. Trop de colle, Mati, trop de colle me dit ma maîtresse tout effrayée. Oh, c'est mauvais signe tout ça. Il ne me reste plus qu'une demi-heure avant la fin de la journée et tout ce que je peux faire c'est lever la tête, agiter les mains et remuer les pieds. Wow. Euh, le reste de mon corps est un amas gluant et collant. Quelqu'un peut m'aider demandai-je. Pendant que ma professeure respire dans un sac en papier, je crois qu'elle a eu peur. Noah eut soudain une idée et dit « Hé hey, Si nous le ligotions pour tirer sur les cordes tous ensemble !»« Ah oui, bonne idée !» Izzy, Noah et Owen se mettent au travail. Et me voilà bientôt attaché de tous les côtés, comme un poney de rodéo. Mais quand ils essaient de me décoller, les cordes craquent les unes après les autres laissant partout des tentacules colorés ressemblant à des pieuvres. La colle est vraiment trop forte et maintenant je suis un amas gluant, collant et ficelé comme un rôti. « Ne t'inquiète pas, Mati, nous savons quoi faire !» crie Luc et Grace du fond de la classe. « C'est une grue » demandai-je pendant qu'ils font rouler l'engin au-dessus de moi et qu'un crochet en plastique se glisse dans ma combinaison de colle. Mes amis tirent d'un côté pendant que la colle tire de l'autre. Oh, is... Jusqu'à ce que... Badaboum La grue explose et les briques en plastique se répandent partout. Aïe Maintenant, je suis un tas gluant, collant, ficelé et imbriqué. L'infirmière de l'école entre dans la classe et vérifie ma température. Voyons voir... Hmm, 37 degrés Désolée, pas de fièvre. Je ne peux pas te renvoyer à la maison plus tôt. Tiens, tiens, c'est à la fermière, ça Elle m'éponge et me tamponne, comme si j'étais un jus de fruits renversé. Mais plus elle essayait de nettoyer, plus la colle se répandait. Bientôt, je serai un tas gluant, collant, ficelé, imbriqué et momifié. Puis le directeur de l'école rentre lui aussi dans la classe. Il me regarde d'un coup d'œil, me colle une note en papier sur le ventre, puis s'en va. Hmm, voir mon institutrice souffler et s'essouffler comme une locomotive me donne une idée. Je chuchotais quelque chose à Hayley et Owen. La sonnerie de l'école retentit et tout le monde se figea, sauf Owen et Hayley. « C'est le plus grand que nous puissions faire » crièrent-ils en secouant frénétiquement au-dessus de moi un énorme éventail en papier. Alors, au moment où je pensais que j'allais être un garçon gluant, collant, ficelé, imbriqué, momifié et tamponné pour le reste de ma vie, mon plan se mit à fonctionner. Quelque chose qui, selon mon institutrice, n'aurait jamais dû arriver, arriva. La colle sécha. Eh oui 
Mais je suis toujours coincée Et voilà que j'entends des pas oh, La porte commence à s'ouvrir Mon père et d'autres parents venus en covoiturage entrent dans la pièce. Papa s'approche et m'inspecte. Ouais. Puis il m'arrache de la table, de la colle, de la corde, des briques et de tout le reste. Et il me fait tourner. Oh, yes. Personne n'émet le moindre bruit. Et papa sourit. « Mati, tu es un chef-d'œuvre oh. » Il me soulève bien haut pour que tout le monde puisse m'admirer. <rire> Mes amis, applaudir tous <rire> Le retour en voiture est assez intéressant. Maman reste sans voix quand je rentre à la maison avec papa. Mais il sait quoi faire. « Eh bien, fiston !» dit papa. « Certaines belles choses n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Et en voilà une !» Il saisit doucement la colle séchée sur mon cou et sur ma nuque. Et il m'épluche comme une banane bien mûre. Maintenant, c'est au tour de papa de coller l'œuvre d'art pour refermer le moulage qui a maintenant ma forme. Je parie qu'il faudrait toute la colle de la classe d'art plastique pour faire ta statue. « Pas vrai, papa » dis-je. <rire> papa se mit à rire. Puis il colla un grand aimant à l'arrière de ma statue de colle. Et il l'accrocha sur le réfrigérateur. Pendant le repas, nous jetons un coup d'œil à mon chef-d'œuvre. Puis juste après le dîner, nous prenons la note du directeur très au sérieux. Il est écrit, de la part du bureau d'Elmer Stuckey, « À l'avenir, veuillez encourager Mathie à utiliser du ruban adhésif plutôt que de la colle. <rire> » <rire> Ouh là là Il a mis trop de colle, ce petit garçon Heureusement que son papa a réussi à trouver la solution. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis